Ahoj, vítám vás u nového videa, ve kterém vám ukážeme, jak jsme do naší dodávky udělali novou podlahu. Pro začátek prací na podlaze dodávky se musíme posunout o několik měsíců zpět, když jsme se poprvé pustili do demontování originální zátěžové překližky. Sundávání podlahy nešlo úplně podle našich představ. Některé šrouby sice šly relativně dobře povolit, ale jiné byly tolik přirezlé, že se při povlování spíš zdeformovaly v hlavě, než aby se otáčely. Jeden ze šroubů jsme nakonec museli odvrtávat. Ostatní se nám potom podařilo dostat ven pomocí kladiva a hrubé síly. Podlaha pod překližkou byla nad očekávání krásná a zachovala, em, tedy až na ten nepořádek. Překližku jsme ještě na nějakou dobu umístili zpět do dodávky, abychom podlohu nepoškodili při dalších pracích, jako byla instalace nových oken a střešních ventilátorů.
Tak a přepáška je pryč a takhle to vypadá bez ní. V budoucnu máme v plánu vyměnit tuhle dvojsedačku za jednosedačku s otočnou konzolí, takže tady bude průchod do kabiny a celý ten prostor bude krásně propojený. Budeme moc chodit ze předu do zadu. Tam a zpátky. Jo. Právě vyměřujeme a vymýšlíme, jak celou podlahu provedeme. Budeme ji dělat z tohoto 2 cm tlustého XPS a mezi tím vytvoříme dřevěný rošt a ten rošt nejspíš bude upevněný pomocí šroubů do originálních závitů v autě, kde byla dřív připevněna překližka. No takže mezi tím roštem bude polystyren a nahoře to bude překryté 9 mm voděodolnou překližkou, která bude přišroubovaná do toho roštu. No a ve finále bude všechno překryté linem. Akorát teď řešíme, kde všude ten rošt bude a kde ne. Musíme to vyměřit a nařezat a upravit, aby nám to všechno krásně se dělo. Máme tady trochu prohlou podlahu, tak se to pokusíme srovnat. Myslím, že lepší, ne? Tady. Jo. Jo, a bude to přesně v té výšce, co jsme potřebovali. Rošt jdeme připevnit do originálních závitů v autě. Připevníme ho tam vysokopevnostními šrouby s jemným závitem. Předvrtáme si díru do roštu a potom tam ještě zahloubím hlavičku, aby nevyčnívala. Tak máme první příční košlu hotový a funguje to přesně podle plánu, tady jsem, to, tady jsem doufal, že to bude fungovat. Teď to máme jen pro výkladní chycení, až to budeme dávat na čisto, tak pod to přijde ještě tenká vrstva mamuta. Ještě to víc přilepíme, zároveň to nebude vybrovat, ale bude to všude po celý, po celý délce přitažený a už teď je jasný, že to nikam nepůjde ta podlaha, že potom můžeme být jistí v kotvení z dalších věcí, že prostě se nám ten další nábytek, který případně ukotvíme do podlahy, nebude nějak v tom autě hýbat a bude to všechno bezpečný. A taky nám to tady parádně sedí s tlouškou v polystyrenu. Tady jsme museli udělat trochu vyšší, vyšší profil, protože ta podlaha je tady jiná, tady ty přičníky jsou uloženy na výlisech v podlaze, jenže tady žádný výlisy nejsou. Tady tenhle profil je tlustý 2 cm, stejně to je jako polystyren, a tady ten je zhruba 2,4-2,3 cm. A takhle nám to tady krásně sedí. Potom ještě to překlopí překližkou, všechno to bude v jedné úrovni. Máme tam tyhle šestihrané šrouby, příště bych možná zvolil šrouby s nějakým třeba šestihraném uvnitř nebo s hvězdičkou. 
Tak jo, to je první krok a teď stejným způsobem musíme ještě udělat zbytek podlahy. Připevníme jednak tedy šrouby a potom ho ještě přilepíme i mamutem. A proto musíme teď podlahu pořádně vyčistit a odmastit. Hlavně v těch místech, kde bude nalepený rošt, aby tam dobře přilnul a držel. Tak, a první díl naší nové podlahy je na světě, nebo spíš na svém místě. Tady se můžete podívat na tu přesnost, jak se nám to podařilo úplně okopírovat všechny záhyby auta. Myslím, že je dobrá práce. cíly na naší dodávky a ještě předtím, než překryšky plně spojíme s dodávkou, tak si podle nich obkreslíme na lino obrys, použijeme vlastně jako šablon. Máme 
ořezané. Máme přesný tvar, který kopíruje tvary dodávky. A můžeme se s ním přesunout do auta. Překližku máme vyřezanou a položenou. Všude nám to krásně pasuje a sedí. A teď už jenom zbývá i přivrtat do roštu. Díry si nejdřív předvrtám, protože nechci, aby nám překližka popraskala, když tam budou ruty zavrtávat jen tak. A tak toto vypadá s linem uvnitř. Zvolili jsme světlé béžovou imitaci dřeva. A jediný, co nám na podlaze zbývá, jsou ještě lišty na okraje. Bude jedna tady u pusovných dveří a druhá bude vzadu. Je to hliníková izolovaná lišta a tady je ještě lišta u zadních dveří, která nám krásně schovala celou skladbu podlahy. A tímto považuji podlahu za hotovou a kompletní. A to by bylo k podlaze vše. Doufám, že se vám video líbilo. Děkujeme, že jste se dívali a těšíme se u dalších videí. Dodávce si uděláme taky studnu, aby jsme byli originální a to tak, že vezmeme tuhle pěnu, nastříkáme ji takhle dokola a pak i dovnitř. A to je takže... Můžeš ho komentovat, jak chceš. Okay.